Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, eu vou trazer informações assim, por que, que eu gravo este vídeo e aí vou trazer o contexto da história envolvendo o Flamengo que tem de novo nisso. Eu estou gravando esse vídeo porque a galera no clube de membros, aliás, seja membro você também, perguntou via Telegram se havia alguma coisa de Davi Luiz no Corinthians. Né? O Corinthians que está contratando todo mundo sem dinheiro, né? mas tudo bem, fechando ali salários, está uma situação muito perigosa. O Corinthians tem 588 milhões de reais em dívidas a vencer em junho de 2022. E mesmo assim está gastando dinheiro como se não tivesse amanhã. Ai, Bernardo, limpou a folha. Não é bem assim. É, não está pagando direitos. Calma. É, tudo bem, enxuga a folha, mas para economizar dinheiro e pagando dívidas. Não. É, não economizou a folha salarial. Dispensou alguns jogadores, mas trouxe outros, que são caros. Né? Vejamos no que vai dar nisso. Eu acho que vai cruzeirar, usando o termo do Mauro César. Aliás, tem um vídeo aqui embaixo do Mauro César, sobre a história envolvendo o Davi Luiz, o prazo pedido pelo Benfica ao Davi Luiz e o Flamengo em compasso de espera, tá? Vamos lá é, falar sobre isso. Não tem absolutamente nada hoje, tá? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à tarde, por volta da uma da tarde. Não tem nada é, de Corinthians e Davi Luiz nesse momento. Corinthians não fez proposta pelo Davi Luiz, tá? É, eu vou continuar aqui falando, antes, dois recados para você. É, entre aqui no site da Gastor Viagens, tá? É, e compre o seu pacote para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Pacote que envolve dois ingressos no Hospitality, melhor setor do estádio, para dois jogos e também hotel de primeira para você, tá? Entre aqui no site da Gastor Viagens e também pode comprar pacote para qualquer lugar do mundo, tá? Sério, de verdade, qualquer lugar do mundo, é, inclusive no Brasil. Então você vai procurar o seu agente de viagem via WhatsApp e vai falar que conheceu a Gastor Viagens pelo canal do Bernardo Ramos. Tá? E também vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão Atila Reis. Você já pensou em fazer uma aula de guitarra e violão? Pois sabe que você pode aprender a tocar guitarra ou violão, é, ou os dois, né? É, com 10 minutos ali de treino por dia. O ideal, evidentemente, é treinar muito mais se você tiver tempo. E tudo vai ficar mais fácil com o acompanhamento de um profissional. Você vai é, combinar ali uma, uma aula virtual de qualquer lugar do mundo com o um professor de guitarra e violão, Atila Reis, e depois vocês vão combinar uma periodicidade e um valor para o seu aprendizado mais detalhado, tá? Mas por que está que rolando essa história? O Davi Luiz, é, eu já trouxe a informação aqui ontem, está em Juiz de Fora, tá? Ficou em São Paulo, ele foi para o Rio, voltou para São Paulo na sexta-feira e é, ontem, segunda-feira, foi para Juiz de Fora. É, a família dele não está no Brasil, a família que eu me refiro, mulher e a filhinha, não estão no Brasil, já voltaram para a Europa, já faz tempo, aliás, tá? O que sinaliza que o Davi Luiz, evidentemente, a gente já trouxe informação, segue esperando por uma proposta da Europa. É, Corinthians, nada. Flamengo, como trouxe o Mauro, o vídeo dele está aqui. Né? O Flamengo segue em compasso de espera. Tá? O Davi Luiz sabe do interesse do Flamengo por ele. Né? Só que nesta terça fecha a janela de transferências na Europa Ocidental. O que, que significa isso? Alemanha, França, Portugal... Inglaterra, Itália, entre outros. Nos países mais orientais da Europa, no, pelo menos nos principais mercados, a janela vai fechar daqui uma semana só. Turquia e Rússia, que são as ligas mais fortes ali do leste europeu. Né? É, então, repito, a vontade do Davi Luiz é continuar na Europa. A família dele não teria ido para a Europa caso ele não mantivesse a esperança de jogar num time europeu. Ele se vê em condições ainda, aos 34 anos, de atuar no futebol europeu. Ah, e Bernardo Galo vai atravessar. Também não tenho nenhuma informação sobre alguma proposta do Galo. Repito, nesta terça-feira, à tarde. É óbvio que se amanhã acontecer uma proposta, caramba, acontecer não porque proposta não acontece, ela é feita. Se vier uma proposta, se chegar uma proposta, ele vai analisar. Ele está livre, ele pode analisar propostas de todo e qualquer clube do futebol brasileiro. Tá? Não existe nenhum compromisso é, com o Flamengo. Documento assinado, pré-contrato, não existe isso. Tá? É, então, ele pode ouvir. Mas não há, nesse momento, nada do Corinthians e do Atlético Mineiro. São duas realidades bem diferentes. A de ambos. As de ambos, né? Duas realidades, as de ambos. Corinthians. Gastou pra caramba para reforçar o elenco. Tá trazendo o William, inclusive. Isso vai merecer um vídeo depois. É... Atlético. Também se reforçou muito. Tem dinheiro. 
dos mecenas, dos quatro R's, né? o Rubens Menin, Rafael Menin, os dois da MRV, é, Ricardo Guimarães, do Banco BMG, Renato Salvador, da Rede de Hospitais, Mater Dei. São homens ligados ao Atlético Mineiro, tá? Eles não são caras que chegaram do nada no clube ali e tal, e se fazem de atleticanos. Não, de fato, eles estão por lá há muito tempo, né? Resolveram investir, mas evidentemente tem a prerrogativa de dar palpite, né? Bom, tô botando meu dinheiro aqui, eu posso investir. Tudo bem. É, e contam com o retorno desse dinheiro como? Via inauguração da Arena MRV que está sendo construída, está já até avançado, para sediar os Jogos do Atlético Mineiro e, por consequência, dá lucro e desse lucro vai voltar o, o, o dinheiro. Né? É, não sei em que juros esse dinheiro está sendo emprestado, mas, enfim, em qual taxa de juros, deve ser uma bem, bem abaixo da prática do mercado, como foi, aliás, o investimento do Paulo Nobre no Palmeiras. Com uma taxa de juros, ele deu dinheiro ao Palmeiras, emprestou uma taxa de juros uma, é, bem abaixo daquela praticada pelo mercado. Pegou o dinheiro de volta, mas... Ou seja, colaborou o Paulo Nobre, que foi um grande presidente para o Palmeiras, aliás. Então, a situação é essa, gente. Então vai demorar mais um pouco essa novela. Acho eu. É, de repente, na terça-feira, é, o Benfica fala, não, eu quero. Ou algum outro clube do, da Europa Ocidental fala, não, eu quero o Davi Luiz. Então, beleza, ele vai. Ele vai. Se ele receber uma proposta é, de um clube europeu, ele vai, até porque esse clube vai pagar mais para ele, ele tem 34 anos e se vê ainda com a possibilidade de jogar numa liga competitiva, mais competitiva do que o Campeonato Brasileiro. O que, que o Flamengo usa ali para convencê-lo? Cara, pode ser sua redenção no futebol brasileiro. Ele é um personagem extremamente carismático, né? É, então, gosto ou não do Davi Luiz? É, eu não acho esse zagueiro horroroso e já falei aqui sobre a atuação de Almanac, talvez a última da carreira dele até aqui, que foi aquele jogo contra o Chelsea na final da FA Cup é, 2019 e 2020, sem público na Inglaterra. O que ele jogou foi um absurdo. O Chelsea era mais time e perdeu, sucumbiu diante do Arsenal com a atuação de Almanac do Davi Luiz. Se você tiver a oportunidade de rever esse jogo no YouTube e tal, pegue. Uma grande atuação de fato. O pessoal tende a se lembrar daquela atuação lamentável contra esse clube aqui, ó, o Manchester City, né, em que ele foi expulso, cometeu um pênalti, uma coisa bizonha. Mas eu tenho certeza que se chega no futebol brasileiro, vai arrebentar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, vale lembrar que essa atuação é, pelo Arsenal contra o, o Chelsea foi num sistema de marcação por zona. O Arteta joga em marcação por zona. O Arteta, vale lembrar, que é um, um filhote, né? Do, 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 do Guardiola, foi auxiliar do Guardiola, assim como o Domi, por muito tempo. Né? Não tanto tempo quanto o Domi, mas foi. Então ele, ele é influenciado pelo Guardiola. O Guardiola, se tem uma coisa que o Guardiola tem pavor, é marcação individual. Como é que o Davi Luiz é, funcionaria nessas perseguições? Ainda mais perseguições, é, também vai merecer um vídeo, não tão bem feitas assim como, por exemplo, as da Atalanta do Gian Piero Gasperini, Tá? Mas a gente vai chegar lá um dia, para não complicar muito a cabeça de vocês, tá? Mas como ele se comportaria nesse sistema de marcação, acho que pior do que num sistema de marcação por zona. Mas ainda assim, acho que é um jogador que sobraria no futebol brasileiro. Não tem dúvida disso, tá bom? Valeu, pessoal. A gente segue acompanhando essa novela aí. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Tchau, tchau. Até a próxima.